Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a resolver esta cuestión ¿Cómo crear una IP fija para mi Xbox? Si quieres saberlo, quédate hasta el final del vídeo ¡Comenzamos! Nos situamos sobre configuración, pulsamos A Estamos en la pestaña general, pulsamos A y pulsamos A sobre configuración de red para poder saber el comienzo de nuestra dirección IP que vamos a usar, debemos situarnos sobre configuración avanzada, pulsamos A y nos aparece la dirección IP que tiene actualmente nuestra consola. Como puedes ver, a mí me aparece 192.168.1.114. Esta es mi dirección IP y la máscara subred es 255.255.255.0 y la puerta de enlace es 192.168.1.1 pues los datos que te aparecen a ti en esta pantalla debes anotarlos en un papel porque nos van a hacer falta a continuación ahora nos situamos sobre configuración de la IP pulsamos A y nos situamos en manual pulsamos A de nuevo y ahora debemos usar parte de los datos que hemos recopilado anteriormente en mi caso tengo que poner 192.168.1 Y ahora en el final podemos elegir el número que nosotros queramos. Este número no puede ser igual al de la puerta de enlace. Suscríbete. Si recuerdas la puerta de enlace era 192.168.1.1. Esa ya está asignada y es la puerta de nuestro router, la que nos da acceso a internet. Así que aquí puedes escribir punto .2 en adelante. Puedes seleccionar un número entre el 2 y el número 254. Yo voy a usar el número 50, por ejemplo. Lo escribo y pulsamos el botón Start el de las tres rayitas, la máscara subred, ponemos lo mismo que estaba escrito anteriormente, 255, esto es en mi caso, a ti te puede aparecer otros números, tú escribe lo que te aparezca a ti en tu pantalla, punto cero, apretamos estar de nuevo y escribimos nuestra puerta de enlace, 192, a ti te pueden aparecer otros números, 168.1, y aquí si escribo punto .1 porque esta es la dirección IP de nuestro router pulsamos el botón Start para confirmar y ahora escribimos los DNS los DNS te dejo abajo el enlace de mi web para que puedas acceder a ellos y en mi caso yo voy a usar los siguientes tú puedes elegir cualquiera de la lista yo he elegido esto 8.8.8 Punto 8 Pulso estar para confirmar Y ahora ponemos el secundario 8.8.4.4 Y pulsamos estar Como puedes observar los datos de nuestra Xbox se acaba de actualizar Y tiene los datos que yo le acabo de introducir pues te espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.